我跟他说多了五十二批，这个多拉了我加了八十块钱，他说好，等你完成订单我都付。到最后他又不同意了，我又给他修改成四十了，两百批我叫他下了，因为他下单是两百批啊，嗯，我肯定要叫他两百批下单，按规矩我要把这两百批下单吧，他多了我还叫他下吗？货车司机原本拉在二百匹不料，可装车时却发现多了五十二匹，司机认为自己多出了一把力，所以要求货主给他补八十元运费，然而双方却因为这八十元闹到了法庭，这到底是怎么回事呢？杨师傅是货拉拉公司的一名司机。就在这天，他接到了一笔订单，货主要求他运输二百匹布料送到目的地。而就在装车时，发现布料并不是备注的二百匹，而是多出了五十二匹。杨师傅认为这多出的布料不在他的出力范围内，所以便联系货主，表示如果让他把这些多出的布料也拉走的话，那么就需要增加八十块钱货款。多了五十二匹，这个多拉了，我加了八十块钱。他说好，等你完成订单我都付。当时货主并未拒绝，表示等订单完成后就同意支付这八十块钱。然而，当杨师傅到达目的地，并将布料全部卸下车后，货主却突然反悔了，开始嫌弃运费太贵。无奈下，杨师傅便降价到了四十元。没成想，货主依旧不愿接受，只愿支付原本的一百四十元运费。杨师傅见状，开始气急败坏。既然货主无情，那就休怪他无义。随即就将整车布料拉回了家，打算私吞卖掉。殊不知，此举正中货主下怀，而杨师傅也将会为此陷入困境。